Eto na ba ang final gown ni Celeste Cortesi, lalong-lalo na kapag makapasok na siya sa next next round? Sa Miss Universe 2022? Or baka naman rehearsal gown lang pala ito and bubulaga pa rin siya mamaya? Hmm. Ito ang itsura ng kanyang gown. So, clearer picture and may similarity siya sa ginamit niyang gown nung nanalo siya as Miss Universe Philippines and yung hairstyle niya nakapusod siya. So, parang reminiscing the past, ba? Diba? So, um, yung color niya, if I'm not mistaken, parang um, shimmering na lavender or pinkish. Kaya, ang gusto ko siya kasi um, nag ko compliment sa kanyang glowing aura kasi iba talaga kapag pinkish lalong lalo na kapag favorite mo yung mga pinkish na bagay and yes yung color din ng crown if ever ito yung susuotin niya nagiki-compliment siya o di ba kaya mm, for me approve na approve etong classing gown na ito na susuotin niya if ever man ha na final gown na ito yun nga lang Hindi ito minsan ang nagiging finals gown ng ating kandidata kasi yung mga previous editions meron nang sinuot yung ating mga representatives na gown kaya lang medyo bumulaga talaga sila nung uh, pumasok na sila sa may top 10 and pinakita nila yung kanilang gown kaya manage your expectation and um, kahit na ano pa mang gown ang ipasuot kay Celeste Cortesi, for me I am still thankful kasi meron, meron at merong mga personal dyan, mga um, designers na willing na ipasuot ang kanilang gown para sa kandidata natin sa International Beauty Pageant Stage. Eto na ang aking reaction sa gown na yan na sinuot ni Celeste Cortesi. Um, first of all, I would like to give a score of perfect 10 over 10. Why? Bagay na bagay kay Celeste Cortesi, napaka-celestial ng dating sa kanya. Kung hindi man yan yung finals gown niya, okay pa rin sa akin. Basta ang importante, meron siyang susuotin na gown na pasabog sa inyong lahat. And I would like to thank the team, I would like to thank Team Philippines rather kasi uh, talagang nag-e-effort sila despite from the bashings, yung hindi makontento na andun pa rin sila, uh, nag-sacrifice ng kanilang time, effort, um, energy, tapos uh, yung kanilang expenses din kasi hindi madali talaga yung preparation para sa Miss Universe. Tapos, uh, thankful din ako kasi andyan ang ating mga designers, international Philippine designers na willing tumulong para sa Philippines and I'm so excited kasi ilang oras na lang or ilang minutes na lang magi start na yung Miss Universe Philippines kaya ayan let us manage our expectations pero dapat supportahan pa rin natin si Celeste Cortez kasi manalo man or matalo we should be uh, contented uh, dapat huwag tayong naghahangad ng sobra-sobra kasi kapag lagi tayong nagpapalamon uh, sa ating greed Ayun, kakainin tayo talaga ng ating kasalanan. Mm, o diba? <laughs> Ayan, so, uh, let's enjoy watching. Good luck, Celeste Cortesi. Um, kung gusto ko man, sana makuha niya yung fifth crown. Pero, hindi talaga natin pwedeng diktahan ang destiny. Kung siya talaga, siya. Pero kung hindi, well, it's okay. Marami pa namang time na pwede tayong sumali sa Miss Universe and masungkit ang crown. That's it, guys. Thank you and have a wonderful day.